ஃப்ரைடே அன்றைக்கி ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு மண்டே அன்றைக்கி கேக் கட்டிங் சக்ஸஸ் பார்ட்டின்னு கொண்டாடிட்டு இருக்கிற இந்த பீரியடில் கொரோனானால ஒன் இயர் லேட்டாக ரிலீஸ் ஆகும் ஓடிடிக்கு ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் ஒரு படம் நூறு நாள் ஓட முடிஞ்சதுனா தமிழ் சினிமாலேயே இன்றைக்கி ரெண்டு மூணு ஹீரோனால் தான் அதை பண்ணவே முடியும் இந்த படம் நூறு நாள் ஓடினதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் இவர் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு லாஃபிங் புத்தா திஸ் இஸ் பி கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கிராண்ட் ரிலீஸ் மாஸ்டர் அந்த படத்தில் இருந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை அன்கவர் பண்ண தான் இந்த வீடியோவே இந்த படத்துடைய பேக் போன் ஒன்றே ஒன்று தான் போதை அதிகார போதை பதவி போதை குடி போதை எப்பயுமே நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் சொல்கிறவங்களுடைய கருத்தை தள்ளி வச்சு மிச்ச இருக்கிற சில ரிவ்யூவர்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இது ஒரு விஜய் சேதுபதி படம் அப்படின்னு பட் ஆனால் எங்களுக்கு என்னமோ அப்படி தோணல இந்த படத்துடைய கான்செப்ட் போதை இது இவங்க ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர்லேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்துடைய ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் இருந்த டபுள் விஷன் கைக்கு கீழே இருந்த பாட்டில் இதில் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃப்ளேவரை நம்மக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க முதல்ல சொன்ன பதவி அதிகாரம் குடி இதை ரெண்டு சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கோங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி ஜேடி அண்ட் பவானி சிமிலர் பீப்புள் வித் டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்ஷன்ஸ் இந்த இன்டென்ஷன்ஸ் தான் அவங்கள குட்டாக பேடானு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது எந்த அளவுக்கு சிம்லர்னா ரெண்டு பேருக்கும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோ மேனரிசம்ஸ் கண்ணத்தில் இருக்கிற ரெண்டு டாட்டு ஷர்ட்டோட உள் சைடு வைப் பண்ண யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ட்ரொமேட்டிக் சைல்டுஹுட் வரைக்கும் பவானியோட சைல்டுஹுட் தான் மூவி ஓப்பனிங் ஜேடியோட சைல்டுஹுட் எப்படி இருந்திருக்குங்கிறது காலேஜ் போன்று இந்த சீனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் தட் ஹி க்ரூ அப் அஸ் அ வைல்ட் ட்ரீ அப்படின்ட்டு இந்த காலேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணியிருக்கான் அவன் மேலே அவர் காட்டின அக்கறையும் நட்பம் தான் அவன் வாழ்க்கை மாற்ற ஆரம்பிச்சது பிசி செல்வம் கண்ணத்தில் இருக்கிற டாட்டு கையில் பூனை இருக்கிற பிக்சர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரிலீஸ் பண்ணதுனால இந்த படத்துடைய ஃபஸ்ட் லுக் டீ கோடர்ஸ் இந்த படத்தை ஃபைட் கிளப்னே முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட்லி மக்கள் செல்வன் வாஸ் கிரேட் இன் திஸ் மூவி அவர் ஆக்டிங்கை குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை இந்த வீடியோ ஏன்னா அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நெருப்பு கோழி மாதிரி இப்படி இருக்குமே அதை பார்க்குறதுக்கு வேணால் ஈஸியாக இருக்கலாம் ஆனால் அதில் வழி என்னங்கிறது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பேக் டு த தீம் அதிகாரம் ஜேடி அண்ட் பவானி இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னால் கேட்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க எஸ்பெஷலி யங் பாய்ஸ் ஜேடிய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பிடிக்கலனாலும் அவரை கோடி பேர் இருக்காங்க வெளியில் ஆனால் ஜேடி அவர் ப்ரொஃபஸர் செல்வம் மாதிரியே ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அவர் ப்ரொஃபஸர் செல்வம் யார் அப்படின்னா யார் நியூ அப்பாயின்மெண்ட் பிபி செல்வம் ஸோ கவனிக்க ஆள் இல்லாத போது ஜேடிக்கு ப்ரொஃபஸர் செல்வம் கிடைச்ச மாதிரி ஜேடி மற்ற பசங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பவானி இந்த பசங்களை வெளியில் கொண்டு வராமல் அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு அதிகார துஷ்பிரயோகம் பதவே பவானி அப்சர்வேஷன் ஹோமில் தானே வளர்வார் அது அவரே ஒரு இடத்துல வேற சொல்லுவார்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்சர்வேஷன் ஹோம் செவரில் மூணு ரிலீஜியஸ் சிம்பல்ஸ் பவானி நெக் செயின் டாலர்ஸ் மாதிரியே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எல்லா சாமியும் கழுத்துல மாட்டிட்டு இருக்க எல்லா சாமியும் கும்பிட்டு வைப்போம் ஆபத்துனா ஏதாவது ஒண்ணு வந்து காப்பாத்தும்ல நெக்ஸ்ட் பதவி ஜேடிய பொறுத்த வரைக்கும் பாலிடிக்ஸ் இஸ் சர்வீஸ் பாலிடிக்ஸ்னா முதல்ல சர்வீஸ்ன்றது அவனுக்கு தெரியணும் பசங்க அவங்களுடைய லீடர்ஸாக அவங்களே சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு காலேஜில் எலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்கறதே பசங்களுக்காக தான் கான்ட்ரரிலி பவானி எலெக்ஷனில் அண்ண போஸ்ட்டாக அவர் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பதவி வெறி அடுத்து குடி ஜேடி குடித்தாலும் அண்டர் எயிட்டின் பசங்க யாருமே குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு வேற பவானி ஒரு டீ டோட்லராக இருந்தால் கூட பசங்க எப்போவுமே போதையில் இருக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிற ஒரு டைப் பவானி பயலு சரக்கு பார்த்து கேட்கணுமா நீ எப்படி குடிக்க மாட்டே பசங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக போதும் இல்லைன்னு பார்த்துக்கோ மூணு வேலையும் சாப்பாடு போதும் இல்லையோ சரக்கு டோப்பு எல்லாம் நிற்காம போகணும் இந்த கபடி சீன் மரணமாஸ் பட் அதில் தாசை வந்து துவச்சி எடுத்திருந்திருக்கலாம் ஏன்னா எப்படியும் ஒரு மைனர் இல்லைல்ல சொல்லுமதி அவங்க ரிசல்ட்டை செக் பண்ணிட்டு அந்த ஆர்பியோட வயசும் கன்ஃபார்ம் இருபதுக்கு மேலே தான் இன்னொரு சிமிலாரிட்டி காம்னஸ் பிஃபோர் த ஸ்டாம் ரேப்பர் அறிவு அவர்கள் எழுதின வார்த்தை ரேடி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடிதடி நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சிரிப்பு ஜேடி பவானியை கடைசியாக மீட் பண்ணும்போது பவானி முகத்துலேயும் அதே சிரிப்பு மக்கள் செல்வன் ஒரு நல்ல ஆக்டர் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் ஜேடி
பவானி எல்லாருக்குமே ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறாரு ஆனா ஜேடி தப்புன்னு பட்டுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அடி அதுக்கு அப்புறமா தான் பேச்சே மாசத்துக்கு ஒரு நினைச்சா ஜென்டில் டுவோர்ட்ஸ் த வீக்காக இருந்தா ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக சண்டை போட்டா ஹியூமானிட்டி ரிஃபர்மேஷன் வேணும்னு நினச்சா அந்த ஆள் ஒரு சூப்பர் ஹீரோங்கிறது தான் அந்த ஃபிலாசபி ஜேடி இஸ் ஒன் சச் பர்சன் ஆனால் தான் இந்த படத்தை ஒரு தளபதி படம்னு நான் சொன்னேன் நான் ஒழுங்கில்ல ஐ ஹேவ் மை வைசஸ் பட் ஜேடி ஹேஸ் அ பாயிண்ட் நீ மேலே 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 பண்ணுற ஒவ்வொரு தப்பு உன்னை எது பண்ண வைக்கிறது தெரியுமாடா போதாடா ஓகே ரியலி குவிக் உங்களுக்கு பிடிச்ச சீன் எது இந்த படத்தில் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் போட்டுருங்க உங்களுடைய தளபதி ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணிடுங்க அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் பி கே சைனிங் ஆஃப் ஃபார் லாஃபிங் புத்தா சேயிங்